，踩完红线，美国对中国倒打一耙，德国说出公道话，中俄同时反击。大家好，我是谢云华，欢迎收看《云华观点》。今天我们来聊聊佩洛西挑战中国底线，世界多国声援中国，美国人一贯颠倒黑白，喜欢倒打一耙。明明是佩洛西执意串访台湾。逼得解放军不得不做出强烈应对，却被美方说成是反应过度，是单方面破坏现状。然而，天地之间自有正气，越来越多国家站出来为中国说出公道话。近日，古巴对佩洛西串访台湾表示坚决反对。古巴驻华大使馆在社交媒体上发文表示。古巴共和国坚决反对美国损害中国主权和领土完整的做法，这是对中国内政的粗暴干涉。美国加剧了台海紧张局势，其侵略性政策及售台军火的做法，让台湾周边局势正在恶化。对此，美国负有全部责任。古巴还重申了一个中国的政策。台湾是中国不可分割的一部分，这符合国际法和联合国宪章的规定。此外，俄罗斯、伊朗、叙利亚、巴勒斯坦、尼加拉瓜等国强烈谴责佩洛西的做法，还有许多国家站出来为中国发声，谴责美国肆意挑起地区局势紧张的粗暴做法。这是美国长期在世界各地煽风点火的后遗症。越来越多国家看破美国的手脚，强盗永远改变不了横行的本性。世界对美国的忍耐正在被一点一点的消耗殆尽。特别值得一提的是，自从俄乌冲突爆发以来，世界各国对美国越来越不信任。美方长期以世界警察自居，但就是这样的一个国家。引发了俄乌冲突，或许多国家脱入到能源危机或粮食危机的泥潭之中。这个世界不能再让美国胡作非为了。此前还有许多国家啊被美方的花言巧语忽悠，正如欧洲大部分国家那样，犹如飞蛾扑火一般，跟随美国对俄罗斯发难，最后却让自己遍体鳞伤。近日，俄罗斯国防部指责美国直接参与了俄乌冲突，因为乌克兰方面已经承认美国会为乌军直接协调海马斯火炮的打击目标。英国广播公司报道称啊，这是俄方首次指责美国介入乌克兰冲突。俄罗斯此前批评美国打的是代理人战争，现在不一样了，美国开始直接参与冲突事件了。恶劣行径更加近了一步。虽然美国一直在推动北约东扩，但是美国坚称不想直接与俄罗斯冲突，而这次俄罗斯国防部指责美国直接参与双方的冲突，而且有乌克兰方面接受采访时透露的真凭实据。美国这次啊，想赖也赖不掉了。事实上，此前就有报道称，俄方早就掌握了。美方乃至整个北约参与俄乌冲突的证据，只是没有放在明面上去讲而已。正当中国与美国在台湾问题上激烈交锋的敏感时期，俄罗斯突然爆出这个惊天大料，直接将美军放在了战火上烘烤，这是对美方的关键一击，使得美国赶紧应对俄罗斯的反制，自然也能减轻中国的压力。我国的台湾问题和乌克兰问题性质完全不同，但又同时被美方拿来当枪使。美国原本想在乌克兰和台湾问题上都做幕后策划者，但是啊，这次因为海马斯火箭炮事件被俄方推到了太阳底下暴晒。与此同时，佩洛西串访台湾事件，使得美国同时遭到俄罗斯和中国的反制。可以说啊，从幕后走到台前，美国再想蒙蔽全世界是不可能的了。美国疯狂踩踏中俄画出的红线，遭到中俄的同时反击，再加上全球大多数国家的支持和声援，美国继续维持全球霸权的
春秋大梦应该醒醒了。同时，对抗中俄两个大国，美国绝对没有胜算。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。